Kecha Prezident Trampning AQSh ga migratsiyani cheklovchi ikkinchi farmoni e'lon qilindi. Xo'sh, uning asosiy qoidalari nimadan iborat? Vatandoshlar uchun ahamiyati nimada? Bugun shu haqda gaplashamiz. Siz bilan immigratsiya ishlar bo'yicha advokat Murakmanli Azmatov, Langar Lofer Music firmasining asoschisi. Yodingizda bo'lsa, 2 oy avval, 23-aprelda Prezident Trampning birinchi farmoni kuchga kirgan edi. Unga ko'ra, Amerikaga immigratsiya immigratsiya 60 kunga to'xtatildi. Ya'ni migratsion vizalarning berilishiga ta'qiq qo'yildi. Ammo uning o'sha ta'siri, salbiy ta'siri sezilmagan edi. Sababi shunda ham konsulliklar u vaqtda yopiq edi. Hozirgi farmonning o'sha o'ziga xosligi, hozir mana sekin-sekin konsullik konsullik faoliyati yana tiklandi, ochilishni boshladi. Endi mana o'sha endi vizaga kirmoqchi bo'lgan kishilarga afsuski viza berilmaydi va bu hozirgi o'sha farmon talablariga ko'ra yilning oxirigacha davom etadi. Endi mana farmon o'zi 5 betlik farmon bo'lsa, uning taxminan 2 beti, 1.5 beti bu farmonni qabul qilishga asosiy sabab nima turtki bo'lgani haqida gap ketadi va siz o'sha taxmin qilganingizdagi pandemiya tufayli AQSh'da hozirgi ishsizlik, ichki mehnat bozoridagi qiyinchiliklar sababi ko'rsatilgan va hozirgi holatda birinchi navbatda biz Amerikada o'sha ish qilib yotgan kishilarni himoya qilishimiz kerak degan asosiy sabab keltirilgan. Shuning uchun ham o'zi farmonning nomi koronavirus ortidan AQSh mehnat bozoriga xavf solishi mumkin bo'lgan chet elliklarning kelishini to'xtatib turish, to'xtatib turish to'g'risidagi farmon deb nomlanadi. Endi mana buning bevosita ta'sirga keladigan bo'lsak, ta'sir doirasiga o'zi kimlarga ta'luqli degan savol tug'iladi. Birinchi navbatda o'sha avvalgi farmonda bo'lgani kabi va avvalgi farmonning farmon haqida batafsil blogimda yozganman uzbekimigrant.comda. Birinchi navbatda o'sha kimga ta'sir qiladi? kimlarga ta'luqli deganda 3 kategoriyaga kiradigan kishilarni na hisobga olishimiz kerak. Birinchi navbatda kishi AQSh dan tashqarida bo'lish kerak. Ikkinchisi bugungacha immigratsion vizani olmagan bo'lish kerak va uchinchisi vizadan tashqari boshqa yo'llar bilan ruxsatnoma bilan AQSh ga kelish huquqiga ega bo'lmagan kishilar, misol uchun bunga o'sha advance parole kabi ruxsatnomalar kiradi. Endi mana misol uchun kim bu bu holatga tushadi degan savol savol beriladigan bo'lsa, masalan, demak o'sha yuqorida aytganlarimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir AQSh da yurgan kishilar uchun green card olishga hech qanday cheklov yo'q. Ular xavotir olmasliklari kerak. Ammo hozir AQSh dan tashqarida, masalan, O'zbekistonda va hali immigratsion vizani olmagan kishilar albatta ularga bu farmonning ta'sir doirasi tegishli. Ammo hozir O'zbekistonda bo'lib turib, ammo hozir bugungacha immigratsion vizani olishga ulgurgan kishilarning vizasi bekor qilinmaydi. Ular o'sha aviaqatnovlar qayta tiklangandan keyin Amerikaga kelishlari mumkin. Endi mana shu shu holatda bo'lganlar, demak Amerikadan tashqarida, hozir O'zbekistonda misol uchun, va immigratsion vizani hali olmagan kishilarga quyidagi kategoriyaga kiradigan vizalar berilmaydi. Birinchisi, demak o'sha asosan vatandoshlarni qiziqtirayotgan savol bu hozir, green card lotereyasi orqali jarayondan o'tib, hozir suhbat kunini kutib, vizani olmoqchi bo'lgan kishilarga afsuski bu farmon ta'sir qiladi va ular yilning oxirigacha agar farmonga o'zgartirish kiritilmaydi kiritilmaydigan bo'lsa, ularga viza berilmaydi. Shu bilan birga EB vizasining barcha turlariga ta'sir qiladi. Uh, green card egalarining oila a'zolariga ham ta'siri bor bu uh, farmonning. Shu bilan birga AQSh fuqarolarining 21 yoshdan uh, katta bo'lgan farzandlariga, AQSh fuqarolarining ota-onalari va akukalariga ham ta'sir qiladi. Endi uh, bu farmon ta'sir qilmaydigan guruhga to'xtaladigan bo'lsak, uh, bular uh, AQSh fuqarolarining uh, o'sha yaqin oila a'zolari, bular turmush o'rtog'lari va farzandlari, ular agar hozir o'sha konsullik jarayonida o'tayotgan bo'lsa va ular bevosita hozir mana konsullik o'z faoliyatini qayta to'liq tiklagandan keyin suhbat kunini belgilab viza olishlari mumkin. Ularga hech qanday ta'sir qilmaydi. Green card egalari hozir mana O'zbekistonda bo'lib AQSh ga kela olmayapman, nima qilish mumkin deb xavotir bildirayotgan vatandoshlar bor. Ular ham xavotir olmasa bo'ladi, bemalol AQSh ga qaytib kelishlari mumkin, ammo agar ularning oila a'zolari konsullik jarayonida o'tayotgan bo'lsa va ular green card egasi bo'lsa, ya'ni ularga ariza topshirgan kishi green card egasi bo'lsa, ularga afsuski hozir hozirgi yangi qabul qilingan farmon qoidalari shartlariga ko'ra immigratsion viza berilmaydi. Keyingi bu yangi qabul qilingan farmon ta'sir doirasi 
tekşli bolmayan kişiler gerekir ya tohtalar diye bolsam oşa EB5 dastur arkalı investor statta aksi kelim aksi bolgeler ge ham tasal kılmaydı aksi doktor hamşire yuki sağlıkın saklaş sahazda işler işler şu çünkü kelim yapkan kişiler ge ge ham tasal kılmaydı ve bunu çünkü kıyın emas hazır ge pandemiye davrede bu kesip yegeler ge ihtiyaç kette şunu çünkü ham ularga hech qanday ularning kelishiga hozir cheklov yo'q. Shu bilan birga bevosita koronavirus ni davolashga qaratilgan o'sha tadqiqot va izlanish olib kishilarga ham ta'sir qilmaydi. Endi mana cheklov o'zi nimadan iborat degan savolga keladigan bo'lsak, cheklovning asosiy cheklovning sharti yilning oxirigacha immigratsion vizalarning berilmasligi. Mana hozir menga kelib tushib, ko'p kelib yuborilayotgan savollardan biri, ya'ni o'sha green card egalari hozir O'zbekistonda Amerika kelolinayotgan vatandoshlar juda ham ko'p savol yuboryapti. Bu farmonimizga tegishlimi deb, bu farmon sizlarga tegishli emas, green card egasi bo'lsangiz, bemalol qaytib kelishingiz mumkin. Aviya qatnovlar tiklanganidan keyin. Afsuski, bu farmonda eng katta zarar ko'rganlar hozir o'sha o'tgan yilgi green card lotereyasini yutib, hozir o'sha konsullik jarayonidan o'tib, suhbat kunini kutib va suhbatdan suhbat davomida o'sha immigratsion vizani olib Amerika kelish umidida yurgan vatandoshlarga eng katta salbiy ta'siri bor. Ular hozir mana endi vizani ola olmaydilar, chunki qolaversa yilning oxirigacha bo'lsa ham bu farmonning o'sha ta'sir qilish muddati Green Card lotereyasini olish qoidalariga ko'ra 30-sentabrgacha siz immigratsion vizani olgan bo'lishingiz kerak. Agar bu muddatgacha siz immigratsion vizani ola olmasangiz, demak, o'sha yil uchun ajratilgan 55 ming, 50 ming dan 55 ming orasida viza ajratiladi, ular kuyib ketadi va sizga boshqa berilmaydi. Mana shu nuqtada endi berilayotgan eng ko'p berilayotgan savollardan biri vaziyat o'zgarishi mumkinmi degan savol bor. Bu haqda farmonni o'zida ham aytiladi va farmon shartlariga ko'ra, u yerda o'sha kiritilgan qoidaga ko'ra farmon kuchga kirgandan keyin ertadan boshlab kuchga kiradi. 30 kundan keyin va har 60 kunda va har 30 kundan keyin birinchi o'sha taklif kiritilishi mumkin va undan keyin har 60 kunda demak ichki xavfsizlik vaziri Secretary of Homeland Security tashqi ishlar vaziri va mehnat vaziri bilan maslahat qilgan holda farmonga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha takliflar berishi mumkin. Demak, bu takliflar bu bu qoidaning ahamiyati nimada biz uchun? Shundaki, agar ya'ni tegishli vazirliklar ichki mehnat bozorini o'sha kuzatish natijasida agar yangi ish kuchi kuchiga ehtiyoj borligini aniqlashsa, o'sha demak, iqtisod yana tiklanib, mehnat bozorida yana o'sha ochiq emigrant mehnati uchun ehtiyoj seziladigan bo'lsa, tegishli takliflar prezidentga berilgan taqdirda farmonga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Va agar bu o'zgartirishlar 30-sentabrdan avval amalga oshadigan bo'lsa, o'sha qandaydir o'sha qisqa muddat yana bo'ladi. Demak, suhbatga kirib, viza olish umidi bor. Bu umid o'ta cheklangan afsuski, bu o'sha 30-sentabrgacha amalga oshmasligi mumkin. Demak, yuqorida aytganlarimni xulosalaydigan bo'lsam, bu farmon yilning oxirigacha davom etadi. U ta'sir qiladigan kategoriyaga kiradigan kishilar bu asosan hozir o'sha aqshdan tashqarida va hali immigratsion vizaga murojaat qilmagan kishilar kishilar kiradi. Ular asosan o'sha green card lotereyasini yutish natijasida immigratsion vizaga murojaat qilayotganlar, e viza turlari Green Card azolarining Green Card egalarining oila azolariga ta'sir qiladi afsuski. Shu bilan birga bir nechta noimmigratsion kategoriyaga kiradigan kishilar ham bor. Bular H1B, ya'ni yuqori malaka talab qiladigan viza egalariga beriladigan ishlash huquqini beradigan viza, H2B mavsumiy ishlar, seasonal workers deyiladi, ularga ham cheklov qo'yildi hozir. Shu bilan birga L1 va J viza bilan kelmoqchi bo'lganlarga ham ta'siri bor. Endi mana yakuniy maslahatlar sifatida aytadigan bo'lsam, viza bu huquq emas, bu imtiyoz. O'shanga shuning uchun ham hukumatning u yoki bu vizani berishga qaratilgan siyosati o'zgarishi tabiiy holat. Hozirgi pandemiya holatida farmonning qabul qilinishi kutilgan edi qisman. Shu jumladan o'sha Trump tarafdorlari 
ichki bozorni o'sha amerikaliklar uchun saqlaylik degan talablari ko'p yangragani uchun hozir va saylovlar yaqinlashayotgani uchun bu o'sha nima deb bo'ladi, siyosiy qaror deb ham qarayotganlar bor. Agar ichki mehnat bozorida o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa va mehnat bozori tiklanadigan bo'lsa, ishsizlik kamayadigan bo'lsa, immigratsion vizalarni berishni tiklash bu farmonni farmon yil oxirigacha bo'lgan o'sha ta'sir muddatini cheklash yoki kamaytirish qisqartirish ehtimoli bor, ammo juda ham kichik. Kelajakda nima qilish mumkin? Demak, o'sha har doim aytadiganim kabi, barcha jarayonning o'ziga xos oltin qoidalari bor. Ulardan biri o'sha bir necha hamisha qaytaraman men bu qoidalarni iloj boricha hamma ishni o'z vaqtida qilish kerak. Mana bugungacha siz agar immigratsion formalarini o'z vaqtida xato kamchiliklarsiz to'ldirmagan bo'lsangiz, mana hozir afsus holatiga tushib tushayotgan vatandoshlar juda ham ko'p. Mana o'sha xato kamchiliklar sifatida tufayli ishlaringiz kechikkan hozir, keyin konsullik yopildi. Konsullik yopilishi ortidan 60 kunga immigratsion vizalarni berishga ta'qiq qo'yildi. Mana endi bu farmon yana yangilanib, yilning oxirigacha immigratsion vizalar berilmasligi to'g'risida farmon chiqdi endi. Mana agar turli xato kamchiliklar tufayli agar ishingiz tobora hamisha kechikib borgan bo'lsa, mana hozir bu bu holatda bo'lgan kishilar hozir jiddiy afsusda. Shuning uchun ham immigratsion formalarini to'ldirishda iloj boricha mutaxassislar maslahat qiling, xato kamchiliklarga yo'l qo'ymang, tegishli yo'riqnomalarni o'qing, ba'zi formalarni o'zingiz to'ldirishingiz mumkin bu bu tabiiy holat, ammo yo'riqnomani albatta sinchkovlikdan o'qib, xato kamchiliklarsiz to'ldirishga harakat qilishingiz kerak. Shu bilan birga sizga hozir murojaat qilishingiz mumkin bo'lgan barcha immigratsion imtiyozlarga murojaat qilishingiz kerak. Xususan siz green card egasi bo'lsangiz, 5 yildan ortiq Amerikada istiqomat qilayotgan bo'lsangiz, kelajagingizni Amerika bilan bog'lagan bo'lsangiz, bu yerda qolmoqchi bo'lsangiz, albatta fuqarolikka murojaat qiling. Mana hozirgi farmon misol uchun fuqaro aqsh fuqarosi bo'lgan va ularning misol uchun oila a'zolariga tegishli emas. Qachonki ularning farzandlari agar 21 yoshdan past bo'lsa, zotan turmush o'rtog'iga, turmush o'rtog'ini chaqirishga va ularning immigratsiya qilishiga hech qanday cheklov yo'q. Bugunchalik shu, demak, farmon haqida gaplashdik. Yana yangi o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, albatta o'z vaqtida yetkazib turishga harakat qilaman. YouTube kanalimga obuna bo'ling. Sizni biron mavzu qiziqtirayotgan bo'lsa va ular ular haqida kelajakda material tayyorlashimni, muhokama qilishimni istasangiz, bu yerda comment sifatida yozib qoldirsangiz, ularni ham yoritishga harakat qilaman. Siz bilan migratsiya ishlari bo'yicha advokat Mirakmal Niyazmatov edi. Xayr.